Marami man tayong nakita o napanood na magagaling na import na naglaro sa prestigyosong liga ng bansa na PBA or Philippine Basketball Association, marami din pwedeng ikonsidera bilang greatest ever tulad nila Billy Ray Bates, Bobby Park Sr., Norman Black, Sean Chambers, Derek Brown at marami pang iba. Ngunit para sa nakararami, ang reinforcement ng barangay Hinebra Jean Kings na si Justin Brownlee ang mas kinukonsidera at angat sa lahat bilang hirangin na the greatest ever in import category. Sino nga ba si Justin Brownlee? At para sa marami, bakit siya ang the greatest import whoever played in Philippine history? Kaya tara ating alamin ang kwento ng binansagang Justin Noypi na si Justin Brownlee. At bago natin simulan ay subscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick na rin ang bell notification icon para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas ko. At pakidamay na din na ilike and follow ang aking Facebook page na Mega TV. Taong 2016, Governor's Cup, ng unang masilayan natin sa kupuna ng Barangay Ginebra, ang tinaguri ang Justin Noypi na si Justin Brownlee. Napumalit sa na-injuring import ng Barangay Ginebra na si Paul Harris na dati na din naglaro sa liga sa kupunan ng Talk and Text Tropang Texter. At bago pa yan, ang first option na gusto sanang kunin ni Coach Tim Ko na yung import nila noong 2016 Commissioner's Cup na si Otheus Jeffers na dating NBA D-League MVP noong 2013-2014 season na impresibo naman ang pinakita sa Hinebra na mag-average ito ng 22 points at 15 rebounds per game and for some reasons ay inannounce nila na iba na lang ang kukunin. Si Drew Crawford ang second option ngunit nag-backout ito dahil sa NBA Summer League na Toronto Raptors. Nakuha naman nila ang serbisyo ng PBA import na si Paul Harris but unfortunately ay na-injury naman agad ito sa unang laro ng Hinebra at matagal na mawawala. Isa si Marcus Blakely na kinukonsidera ni Coach Tim Cohn at that time na ipalit dito pero kasalukuyang naglalaro ito sa Star Hot Shot kung kaya't minabuting kausapin ni Coach Tim Cohn ang agent na si Cheryl Reyes na sumakabilang buhay na dahil sa sakit. Si Cheryl din ang nagdala sa import na si Reynaldo Balkman sa bansa na dating import ng San Miguel Birmen na isa sa naging controversial import nang masangkot with Arwin Santos. Para sa hindi nakakaalam, si Paul Harris at Justin Brownlee ay dating magkakampi sa Main Red Cross at siya rin ang nagsabi kay Justin na maglaro sa bansa. At sa tulong ng agent na si Cheryl Reyes ay isa nga sa listahan na ibinigay nito ang pangalan ni Justin Brownlee na kinonsidera naman agad ni legendary coach Timothy Cohn Si Justin Brownlee or Justin Donta Brownlee ay ipinanganak noong April 23, 1988 sa Tefton, Georgia, US of A. Anak ni na Geneva at Stanley Brownlee Sr. Siya ay may kambal na kapatid na babae na ang pangalan ay Justina at tatlong iba pa na sila Kalina Stephanie at Stanley Jr. Si Justin Brownlee ay may apat na anak kabilang ang panganay nito na si Justin Brownlee Jr. at Jeye. Taong 2009, 2011, nang maglaro siya sa eskwelahan ng St. John University and after his collegiate basketball, ay sinubukan niyang magpa-draft sa prestigyosong liga na NBA noong 2011 ngunit hindi siya pinalad na makapasok dito. Nagsimula ang karir ni Justin bilang isang professional basketball player 
nang maglaro siya sa kupuna ng main Red Cross kung saan naging kampanya si Paul Harris. And after that, ay naging parte siya ng New York Knicks noong 2012-2013 Summer League ngunit winave siya before NBA season. Dahilan, para bumalik siya sa NBA D-League sa kupuna ng Ere Bayhawks at naging impresibo naman ang stats niya dito at mag-average ng 13.8 points, 5.7 rebounds at 2.3 assists. At ilan sa kumuha sa kanyang serbisyo ay ang team ng Brescia Leonesia, isang team sa Italia noong 2014 at sa France na kupuna na Elan Chalon noong 2015. Taong 2016 ang unang masilayan ang 27 anyos panoon na si Justin sa kupuna ng Ginebra kapalit nga ang na-injuring import na si Paul Harris kung saan sa debut game nito ay kumamada ng 31 points at 13 rebounds subalit di umayon ang kapalaran sa kanya nang talunin sila ng Alaska via overtime sa score na 100-109. Pagkatapos ng masaklap na pagkatalo sa unang saltada, ay gumanda na ang laro ng team at tinapos ang elimination round na may kartada na 8 wins at 3 losses. Sa quarterfinals ay nakatapat naman nila ang Alaska na tumalo sa kanyang debut game at tinalo nila ito. Sa sumunod na round na semifinals ay pinayuko naman nila ang sister team na San Miguel Birmen. Tumating ang unang finals appearance ni Justin at nakipagtagisan siya ng galing sa hinirang na best import ng komperensya na si Allen Durham ng Meralco Bolts at umabot sa suktulang Game 6 kung saan nangyari ang makasaysayang buzzer beater nito noong Game 6 ng Best of 7 Finals at mula noon ay bumulusok ang karera ni Justin sa Philippine Basketball. Bago natin ipagpatuloy ay pakisubscribe ang aking YouTube channel. Pakiclick na rin ang bell notification icon para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas ko. Hinihiling ko rin na itamay nyo na ang aking Facebook page na Mega TV. Pakilike and follow na rin. Bago pa man masungkit ni Justin ang ika-anim na kampiyonato sa prangkisa ng Hinebra, ay naging parte siya ng champion team na San Miguel Ala, Pilipinas sa Asian Basketball League noong 2017-2018 season na minamantuhan ng former PBA MVP na si The Mighty Mouse, Jimmy Alapag na isa sa kumukonsidera na si Justin ang the greatest import na nakita niya katuwang si Reynaldo Balkman laban sa Mono Vampire Basketball Club ng Thailand. At dahil sa angking galing nito sa paglalaro, ay napabilang si Justin sa Mighty Sport Philippine Basketball Team sa 30th Dubai International Basketball Tournament noong 2019, katuwang ang dating NBA player at former teammate ni Kobe Bryant na si Lamar Odom na minamandoan naman ni Charles Chu. Sa pagnanais na makapaglaro sa pambansang kupuna na Gilas, Pilipinas, ay nagawaran siya bilang naturalized noong January 12, 2023, isang buwan ang nakalipas nang mag-debut game siya sa FIBA Asian Qualifiers against Lebanon noong February 24, 2023. Isa si Justin sa kinukonsidera para maging naturalized player sa katatapos lang na FIBA World Cup na ginanap sa bansa noong Agosto dahil pinangunahan niya ang pambansang kupunan para masungkit ang juntong medalya sa Southeast Asian Games noong May 2023 laban sa host country na Cambodia. Ngunit sa uli ay pinili ang serbisyo ng NBA player na si Jordan Clarkson. Hindi naging hadlang para kay Justin ang di pagpili sa kanya sa FIBA World Cup bilang naturalized para di ituloy ang pangarap at pagnanais na makapaglaro sa pambansang kupunan Ilang linggo ang nakalipas pagkatapos ng FIBA World Cup ay nerepresenta niya ang bansa at ang kinin ang gintong medalya sa katatapos lang na Asian Games na ginanap sa Hangzhou, China. 
Kailan sa naging achievement ni Justin Brownlee? Six-time PBA champion, 2016 Governor's Cup, 2017 Governor's Cup, 2018 Commissioner's Cup, 2019 Governor's Cup, 2021 Governor's Cup, at 2022-2023 Commissioner's Cup. Tatlong beses din siyang hinirang bilang best import noong 2018 Commissioner's Cup, 2021 Governor's Cup, at 2023 Commissioner's Cup. Naging parte din siya ng ABL Champion noong 2018. 2023 Southeast Asian Games Gold Medalist 2023 Asian Games Gold Medalist at bukod tanging import sa kasaysayan na nakasukpit ng 300 steel sa pambansang liga na PBA. Sinong mag-aakala sa taong minsang pinagdudahan ni L.A. Tenorio sa kakayahan nito ang siya palang magsasalba at maghahatid sa bansa sa tuktok ng Asian Basketball? At tulad ni Coach Tim Ko na kahit hindi Pinoy at walang dugong Pinoy, ang pagmamahal naman niya sa bansa ay higit pa sa isang tunay at may dugong Pinoy. Ipaglalaban ang bansa sa isip, sa salita at sa gawa. Kaya bilang isang Pinoy, isa ako sa naniniwalang, you deserve to be named as the greatest import ever in Philippine history. Ang nagawa mo sa bansa ay nakaukit at di na malilimutan. Once again, Laban Pilipinas, Puso!